how lucky you are because I'm gonna talk about love, baby. How lucky you are. I'm gonna talk about love, baby. Welcome. Today it's a good video. You're gonna learn many things in it. It's gonna talk about romantic moment. Video ça va parler de moment romantique yo. I'm sure you have women get a ballon like great. Yes, you're gonna learn many, many, many things about romantic moments today. Je veux dire, on va l'apprendre dans pile bagay, si moment romantique yo, si moment d'amour yo, comment pour dire ça yo en anglais. I'm coming back. Welcome back. My name is Daniel. If you're watching for the first time, and I say welcome to you. Thank you for joining. And you fan of this channel, thank you for your support. I really appreciate that. You're always there to comment, to say how you like our videos and what video we have to prepare for you. I love you so much. I will never stop saying that I love you because you show me your love. Romantic moment. Moment romantic yo. C'est de ça que m'bral balé jodi ya. Imagine you have your lover, your GF or your BF. When I say GF, I'm talking about girlfriend. If you are a man, you say, I have a GF. If you are a woman, you say, I have a BF. GF means girlfriend and BF means boyfriend. On garçon, you know, I did get girlfriend. On fille, you know, I did get boyfriend. All right. Not only this, you can say, I have my wife, not for girlfriend and boyfriend only the romantic moments they are for everybody like you have your wife and you imagine to have a, a romantic moment at a restaurant with her or your girlfriend or your boyfriend you imagine you think about that you want to have a great moment with your with your partner if i use this vous voulez un moment sérieux avec partenaire là vous voulez parler avec un petit moment qui calme par exemple like uh I can say light down, light low, okay, down. Avec ti lumière bien bas, she does son tab, you go to the corner. Ou aller dans coin on chita, you put the table. Oh my God. Là, il vient dans le restaurant, qui j'en pour dire? The waiter or the waitress, que c'est gens de préparation ça a qu'on besoin. What you have to say? You say, table for two. This is what you have to say to the waiter all to the waitress. C'est ça pour dire waitress là, serveur ou bien serveuse là pour que les cas comprennent qui sont vle. Ça veut dire besoin organiser un petit un petit moment, un petit moment l'amour, un petit moment bagaille, on prend un petit moment inoubliable. OK? Donc petit moment ça yo l'on a dit ça en anglais pour waiter ou bien waitress la serveur serveuse à préparer le pour ou a dit Table for two. It's not table for two, really. Table for two is a table for only two people. Not three people, not one people. A table for two people. On tap chacun chacune. Yeah. I'm chacun chacune. Because I'm not going to say plusieurs groupes, non? On seul monde. Moi même avant, bien libre ma velle, etc. Table for two. But qui j'en ai dit waiter ou bien waitress là? Good morning. Good morning, sir. Or good morning, ma'am. I'd like to have a table for two, please. Ou di moun nan kem da yemen goun ti tab a deux. A ve di, pou le fè ti preparasyon, mette ti ba ay sou li, ti fè ti dekorasyon bien bel. Ou al nan kouen la, lumiye ki an dan reso an an plas sa la, pa telman bagay se ti lumiye. Ou nga di, ah, m se jen jen. A table for two. I'm sorry, ma'am. Can I have a table for two? Can I have, or I'd like to have a table for two, please. Dame me kon ti tap a deux. A vdi a fè ti preparasyon an pou ou, kon e moun nan pral vin ou geta rele lan telefon, e pwi tout ba e geta prepare lè vin di wow, it's magical. Se magik sa, eh? Ok. Table for two is a romantic moment. You can use this when you're speaking English, or if you go to an English speaking country, or restaurant, you can ask for a table for two. All right. Now that like this, we have the second, which is to have a quash on someone. To have a quash on someone. 
to have a question someone if i try to interpret it in creole i can say when you have a question someone it's because you, you love the person you love to have the opportunity to have a, a relationship more than a friend with the person you want a relationship that is much more than a friend like you want a friend with a girl, 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 Oui, il y a un genre de relation, ça qui est arrivé, pas qui est mari, mais il est obligé de respecter ça. De respecter le foyer, mais il est obligé ça comme amitié seulement. Mais il n'y si a pas de mari, si il n'y a pas de mari, il est obligé de placer, il est prêt pour offrir le cœur et pour le vivre parce que il n'y a pas de problème, il est senti bien à l'aise avec l'autre. Mais to have a crush on someone, c'est lorsque vous avez un petit penchant, ça va vous dire Vous dites, hey, hey! Par là, quand nous avons dit, ou même, Rizez, oui, ou aimez un tel, ou aimez un tel, Rizez, non, maman, pas aimez, non, hey, hey, je cherche. <laughs> Vous comprenez? Nous avons parlé déjà. To have a crush on somebody, to have a crush on someone, to have a crush on someone. Let me give you an example. Par exemple, vous avez un groupe de amis, et puis vous dites, ah, ou aimez ma couille? Qui j'aime moi, mais ma couille? Vous avez un ami, vous connaissez, ou aimez ma couille? Hey, pas fait sorte de côté avec l'esprit, ou aimez ma couille? Mesdames, oh, ouais. Don't fool me. You have a huge crash on him. Ah, pas faire sorte aussi, m'ta ka dire en bon créole, pas faire sorte ou coller avec l'esprit ou d'amour intel. Même leurs amis ne veulent même pas penchant pour lui. Là, on dit un monde qui ont penchant pour l'autre. Déjà, ils ont amitié déjà. Ou dit mon là, you have a crush on. Si c'est un garçon qui gagne un penchant pour fille, on dit you have a crush on her. Oh, you have a crush on Jacqueline. I see you. You have a crush on Jacqueline. The way I see you, the way you feel for her, you have a crush on her. You have a crush on her. Ça veut dire, ou gagne un sentiment plus pour mon nom, ou gagne un penchant pour mon nom. Good? All right, still good. Then. Comment ça, comment ça, mes amis? Comment ça, partager vidéo? Like, li, commente, dim, ou remel. Please, come on. Fais attention, mon day. Oh. Déjà bien sucré dans le moula. Uh, uh. Let's go. Be mine. Be mine is, a, is an expression that you can use in a special moment. In a special moment like Valentine's Day. Valentine's Day, c'est période de Saint Valentin. Faites l'amour. Quote, j'en ai dit, faites l'amour. Ça veut dire Valentine's Day. L'amour n'a dit be mine what he means or what she means let it be mine especially they they use a valentine's day card to write this expression to somebody somebody that you love somebody that you really appreciate or someone you have a secret relationship or more important or i can say the most important relationship someone you share love to you can write this on the card to Say to the person, be mine. Surtout dans la période Saint-Valentin, moun ki remen ou nan, moun pou la toujou avoué 4 ba ou. Li voué ti 4, mais sou 4 la li kapab écrit, be mine. Ou elle moun sa écrit, moun moun voué yon 4 ba ou, li di be mine, li di ou ke moun remen ou. Sa se relation sentimentale liye. Se pa, se pa même ya avec tout tip lan mou, lan mou zami taille. Sa se bon lan mou an ke liye. D'accord? Be mine. Le moun nan écrit be mine, sa vle di, li di I am into you. I'm into you, Sylvie. I love you. I'm into you. Look on music, sir. I'm into you. I'm into you. I'm into you, baby. I'm not singer. I'm not singer. I'm into you. Oh, you love it? <laughs> Example. I just write be mine on the Valentine's Day card. Munzadi. For example, tiza munabdi. Ki sote ekri na katua? Ki sote fe pou Saint Valentine? Ou bien on dit, ah, moi, moi, vivons en quatre, by, by Jacqueline. Par exemple, deux monsieur qui a parlé, deux jeunes garçons qui a parlé, ah, moi, vivons en quatre, by Jacqueline. Moi, je m'en ai pile, on est, nous en vivons déjà, nous avons une relation, nous nous en vivons déjà, donc moi, vivons en quatre, qui j'en fais. Votre ami, on dit, eh bien, achetez quatre, là, et puis, écrivez-moi, là, là. 
Bimai. Mais là, on dit, qui ça te fait dans quatre là? Là, c'est Valentin. On dit, ah, I just write Bimai on the Valentine's Day card. Yeah, ça m'a répondu. Il dit, ah, ben, je sais qui Bimai dans quatre Saint-Valentin. Elle dit, dans une petite quatre périodes Saint-Valentin pour vous faire ménage. Ça signifie, I love you. I'm into you. Moi, je m'aime. All right? Good. Ou apprenne table for two, on tape à deux. Ou apprenne have a crush on someone, gon ti pancha, gon l'an mou pou li, be my, mou remè ou. Good. Nap continue apprenne. Pas fatigué. Pas quoi fatigué. J'en ai dit ça là? No. All right. And number, number, number four is this. This word. This word is pronounced as bouquet. It's not me. It's the dictionary. Check the dictionary. Il est prononcé comme bouquet. Il est supposé prononcer comme bouquet. Pas ça, vous pensez? Non, il est prononcé comme bouquet. Bouquet. All right. Bouquet. When I say bouquet, especially as a bouquet of flowers. Bouquet of flowers. On dit bouquet of flowers. A bouquet of flowers. Good. On parle d'un bouquet de fleurs. Là, on dit bouquet, on parle d'un bouquet de fleurs. Good. A bouquet. Like in Valentine's Day. Some some people send bouquet of flowers. Gan pil moun ki voye bouquet de fleurs. Gen moun ki prefere voye rose, un seul un ti rose. Ça veut dire fleur. Juste pour faire mon plaisir. Gen moun ki chaque moun gen préférence. Gen moun ti gros bouquet fleur ki voye ki gen plusieurs fleurs là-dedans. D'accord? This is a bouquet. Girls like flower. Mesdames yo reme fleur. Yo reme fleur en pile. Le kapab di se ra pou jwenn fi ki pa reme fleur. They like flower. Not only in Valentine's Day to send flower, to send flower to your girlfriend or to your wife or to bring flower to her. Not in this. Se pa nan peryòd Saint Valentin pou nou voye fleur bay menaj non ben bay madame nou seulement. Surprise sa yo, yo vreman 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 important. Paske gen fi gen fi konn gen be moun nan kèr. Konprann? La prepare on la pou bon tout repos. Mais on l'est sans pas penser et puis pour venir avec un bouquet of flowers. All right. Example. On met Damio. Damio, moi, c'est observé, m'a observé. Damio, bah, on va gonti bye. Oh bon. For example. What a beautiful bouquet of flowers you received, Jay. Oh bon. Le nom base cinq mesdames ou bien une qui fait gonti ménage. Ti ménage ça boy fleur la paye vaga et puis tout rassemblé pour une garde fleur. Oh, Jane, what a beautiful bouquet of flowers you receive. Jane, got a bel bouquet of flowers, c'est quoi? Oh, ouais. Mais laissez fi qui gagne Jacques, qui gagne Pierre, qui gagne Joseph. Joseph qui va le bien, Pierre. Pas de rien à ça, non? What a beautiful bouquet of flowers you receive, Jane. Got a bel bouquet of flowers, c'est quoi? Jane, bouquet of flowers. I can put S here, S bouquet of flowers, bouquet of flowers. This is bouquet. And a romantic moment, na mouma romantic yo, na mouma la mou yo, mlo fri mou na, fleur, j'aime so dia, it is extremely important. Good. Some people say it's not essential. I I don't think so. Yem mou ki di se pa essential, se pa nécessaire, but I don't think so. Si mou nou pa vle, peut-être. But it's necessary. And love. The last is candlelit dinner. A candlelit dinner is something special. Something special. A candlelit dinner. All right. Candlelit dinner. Imagine you sit down in a restaurant at the corner of a restaurant, and then uh, you know, candle with light down low with your girlfriend or with your with your fiance, you enjoy your life. This is one of the most important moments for lovers. C'est une moment qui est extrêmement important pour monde qui tombe d'amour. Donc, a candlelit dinner, donc c'est ça où les dîner aux chandelles là. C'est extrêmement important. Il y a monde qui aime. Mais j'ai deux moments ça en pile. Quand t'es dans un restaurant, ils organisent des petites tables dans un petit coin, lumière bien bas. Et puis on mettait bougie sous tabla toute bagaille et puis nous deux. But gentlemen, man, mais ceux qui jeunes gens ont toujours profité moment ça yo pour offer the wing 
to the lovers to say will you marry me ou capable di est-ce qu'on va marier avec mais ceux qui gêne c'est ça au fait je toujours profiter petit moment ça yo en pile mesdames souvent attend candlelit dinner parce que vous pensez que monsieur capable toujours mandé au mariage dans moment ça parce que c'est un moment qui extrêmement important qui sont moment romantique a candlelit dinner candlelit dinner but mesdames on pile fois tu penser c'est 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 garçon pour faire ça but ou ka faire ça tout même l'on doit pas mandé mariage si nécessaire bon ou ka mandé mariage OK i don't know but organize a candlelit dinner at a restaurant for your partner for your lover for your sweetheart good example i guess my girlfriend is preparing a romantic candlelit dinner for valentine's day this year i guess ça son garçon qui parle like me moi penser que ménage moi a préparé un dîner pour chandelle pour saison ou bien période valentin année ça pour moi ça veut dire on préparation très romantique OK dans restaurant que nous le candlelit dinner pour mon like of the man can prepare it the girl can prepare it the girlfriend or the boyfriend can prepare it chaque monde capable préparer donc le plus souvent c'est garçon qui fait ça pour faire mesdames au plaisir but you learn candlelit dinner dîner au chandelle you learn bouquet bouquet of flowers ou après bouquet de fleurs you learn be mine which means i'm into you i love you you learn have a question someone i mean to fall in love in a relationship with somebody tomber d'amour non relation avec un monde qui déjà en ami ou et puis ou tomber d'amour j'aime mon yo quand ça mais ça quand dit on l'a déjà ou un petit boule dans cœur pour monde ça c'est les monde d'app causer longtemps hein comme devant mon on dit et 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 Johan on connaît un bon petit boule dans cœur mes amis on n'a pas 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 terrain football lié pour du bon petit boule pour bon petit boule dans cœur terrain football lié qui on pas terrain football pas un petit boule dans cœur pour lui so c'est une façon mon yo qu'on utiliser longtemps mais je ne je dis pas il va ça table for two ça veut dire yon table à deux table à deux non restaurant on mande un table for two il y a pour organiser une table à deux OK but i love candlelit dinner and i'm and i'm sure you love candlelit dinner but c'est que mesdames et messieurs tout le monde dans un candlelit dinner i love you so much i will never stop loving you bye bye It's me, Daniel Anais. Watch me in the next video.